தீபம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை நல் வணக்கங்கள் இன்றைய நமது சாதனை சிற்பிகள் நிகழ்ச்சியில் நாம் இன்றைக்கு தேசிய அளவில் நம்முடைய நாட்டினுடைய முதல் குடிமகன் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய பாரத நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவர் அவர்களுடைய திருக்கரங்களினால் தேசிய விருது பெற்ற நல்லாசிரியர் அன்பிற்கினிய ஜெய்சங்கர் ஜெய சுந்தர் அவர்களை நாம் இன்றைக்கு நேர்காணலில் சந்திக்கவிருக்கிறோம் இவர் ஒரு பாரம்பரியமிக்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இவருடைய தந்தையார் அவரும் தேசிய அளவிலே தனது ஆசிரிய பணிக்காக தேசிய நல்லாசிரியர் விருதினை பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆம் புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகுமா என்று சொல்வதை போல தன்னுடைய தந்தையாரை போலவே தானும் அந்த தேசிய நல்லாசிரியர் என்கிற அங்கீகாரத்தை இந்த சிறிய வயதிலே பெற்றிருக்கக்கூடிய புதுவையில் வசிக்கக்கூடிய அன்பிற்கிணியன் தேசிய நல்லாசிரியர் அவர்களை நாம் இப்பொழுது சந்திக்கிறோம் அவருடைய அனுபவங்கள் அவர் கடந்து வந்த பாதைகள் ஆசிரிய பணியில் சந்தித்த சவால்கள் எந்த சூழ்நிலையிலே அவர் தேசிய அளவிலே நல்லாசிரியர் விருதினை பெற்றார் என்பது போன்ற சில அவருடைய அனுபவங்களை நாம் அவரிடமிருந்தே கேட்டு மகிழலாம் நேயர்களே நீங்களும் அவரிடம் நீங்கள் கலந்து உரையாடலாம் இதோ அவரிடம் நாம் கேள்வி கலைகளை தொடுக்கிறோம் வணக்கம் ஜெயசுந்தர் வணக்கம் ஐயா மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி முதல்ல வந்து உங்களை பற்றிய குடும்பத்தை பற்றி சொல்லி உங்களுடைய அம்மா அப்பா உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களெல்லாம் சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கலாம் கண்டிப்பாக ஐயா என்னுடைய தந்தையார் வந்து தமிழ் ஆசிரியர் ஐயா குறிப்பிட்டது போல் அவர் ஒரு தமிழ் மாமணி விருதையும் பெற்றிருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாது தேசிய நல்லாசிரியரும் கூட அவருடைய மாணவனாகவே நாங்கள் இருந்து வாழ்ந்தோம் ஜீவானந்தம் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியராக இருக்கும் பொழுது எனக்கு தமிழ் அவர் எடுத்தவர் அவர் கூடவே நிறைய காலங்கள் பயணித்து இருக்கிறோம் பொதுவாக நாடகங்கள் ரேடியோ நிகழ்ச்சிகள் வில்லுப்பாட்டு பேச்சு போட்டி இந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேயே அவர் கூட நிறையா ட்ராவல் பண்ணதில் நிறையா லேர்னிங் நிறையா கற்றுக்கணும் அம்மா வந்து வீட்டில் வேலை செய்ய வீட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவங்க ஸோ அவங்களும் வந்து நிறையா அப்பா இந்த மாதிரி செய்யணுன்ற விஷயத்த வந்து சமுதாயத்துக்கு வேலை செய்யும்போது இவர்கள் வீட்டில் பணி செய்தால் தான் அது வேலை நடக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு தாயார் இன்னும் ஒரு செய்தி உங்கள் உங்களுடைய தாயார் அங்கே இருக்கக்கூடிய மகளிர் அமைப்புகளிலும் இணைந்து செயல்பட்டவர் என்பது சரிதானே கண்டிப்பாக அந்த உந்துதல் தான் இதற்கு ம மகளிர் அணி அதாவது இந்த ஆர்கே நகர்னு சொல்லுவோம் எங்கள் எங்கள் ராதாகிருஷ்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் அதுவும் வந்து ஆசிரியர்களுடைய பேரில் அமைந்தது ஒரு பிறகு சிறப்பு அந்த இடத்த அந்த நகரில் என்ன செய்யக்கூடிய ஏழைப்பட்ட மாணவர்கள் மிடில் கிளாஸ் மாணவர்கள் சமுதாயம் இது எல்லாத்தையும் முன்னுக்கு ஏற்றணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அது வந்து அவளுடைய வீடு பள்ளிக்கூடம் ஆசிரியர் தொழில் இதை தவிர்த்து இதை தாண்டி சமூகத்திற்கும் நிறைய பணிகளை செய்துள்ளார் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி முடியாத மகளிர்களுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க வீட்டுனா அவங்க அம்மா சைட்லேருந்து வந்து இந்த மகளிர் சுய உதவிக்குழி அப்போலாம் வந்து அது பெரிய விஷயம் அது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுடைய தொழில்களை முன்னேற்றுதல் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளை முன்னேற்றுதல் இதெல்லாமே நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துன்னு வந்தது காரணமோ என்னவோ நாங்கள் அதில் மாதிரியே மாறிவிட்டோம் சிறந்த மகளிர் சுய உதவிக்குழு என்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் கூட கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் ஐயா வந்து அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணதால் தெரியுது மிக மிக மகிழ்ச்சி ஐயாவுடன் இருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அவர் வந்து அவர்கிட்ட நான் அங்கே வந்து உரையாடுவது வந்து மிக்க ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா வந்து இவரும் வந்து சாதாரண ஒரு ஆள் கிடையாது நான் என்கிட்ட அவர் பேசும்போது அவர் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தேன் நிறையா பத்து தேசிய நல்ல அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறையா வாங்கி கொண்டிருக்கேன் இந்த வயசில் இவங்கள மாதிரி ஆளுங்களை பார்த்து பார்த்து வளரும்போது தான் நம்ம இன்னும் நிறையா சாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உருவாகி கொண்டிருக்குது நம்ம வந்து பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டோமான்றதெல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கும் இனிமேல் தான் நிறைய விஷயங்கள் செய்யணுன்றது இவங்கள மாதிரி தான் பார்த்துனா கற்றுக்கிறேன் மிக்க நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த புகைப்படத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறீர்கள் இந்த புகைப்படம் என்ன பேசுகிறது என்ன கதையை சொல்கிறது என்று கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் சொல்லலாம் உங்களுடைய அநேகமாக உங்களுடைய குடும்ப படம் என்று நினைக்கிறேன் சரியாக உங்களுக்கு காட்சி அளிக்கிறதா தெரிகிறது ஐயா இது வந்து மனதில் நிற்கக்கூடிய ஒரு படம் ஏன்னா வந்து இவங்க இல்லாமல் இந்த இடத்துல நான் இல்லை என்னுடைய மனைவி யார் இவங்க என்னுடைய இரண்டு மகன்கள் என் நான் வந்து 
சமுதாயத்துக்கு வேலை செய்யும்போது வீட்டில் நிறையா டைம் குறையும் அது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அந்த ஈடுகட்டு என் பசங்க படி படிப்பாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய வந்து ஆக்கிரமிப்பு செய்வதாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய என்ன சொல்கிறது அவங்களுடைய வேலைகளை செய் வீட்டுக்குனுடைய வேலைகள்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த வேலைகளை வந்து நான் நைட் டைம்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் நிறைய நேரத்தில் இப்போ மாணவர்களுக்காக வந்து அறிவியல் கண்காட்சியெலாம் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அறிவியல் கண்காட்சி செய்வதற்கு தேவையான அந்த உபகரணங்கள் ரெடி பண்ணுறதுக்கே நிறையா டைம் எடுத்துக்கும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நைட்டெலாம் போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வருவான் தனியாக தான் வீட்டில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரு சமயத்தில் வந்து காசு பற்றாக்குறை ஏற்படும் இவர்களாதார பொருளாதார சிக்கல் ஏன்னா வந்து அரசு பள்ளிகளுக்கு மாணவர்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது ஆனால் வந்து அந்த பொருள் பார்த்தா கொஞ்சம் நிறையா காசு செலவு பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பையன் நல்லா சொல்கிறவனாக இருப்பான் நல்லா டேலண்டடாக இருப்பான் ஆனால் வந்து அவனுக்கு முன்னு கொண்டு வர்றதுக்கான வழி எங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா எங்கே ஹெல்ப் பண்ண அப்போ யாரையும் கேட்கணும் இன்னொரு செய்தி உங்களுடைய துணைவியார் அப்போ காட்டினாங்க என்ன பணியில் இருக்கிறாங்க எத்தனை குழந்தைன்னு உங்களுடைய பிள்ளைகளும் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா இவ்வளோ வந்து செய்கிறாங்க வீட்டை பார்த்துக்கிறாங்கன்னா அப்போ வந்து வீட்டில் தானே இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் மனசில் நினச்சிருப்பீங்க அதுதான் கிடையாது இவர்களை பார்த்து தான் என் மனைவியாரை பார்த்து தான் நான் இந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சுருக்கிறேன்னு நான் பெருமையாக சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சி ஹலோ வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சி வணக்கம் வணக்கம் சார் பாக்கியலட்சுமி பாக்கியலட்சுமி எந்த ஊரில் இருந்து பேசுகிறீங்க தமிழ்நாடு சார் எந்த அதான் தமிழ்நாடு எந்த பகுதி அதாவது உங்களை பற்றி சொல்லுங்க கடலூர்ல கடலூர் தீபம் தொலைக்காட்சி சிறப்பா தெரியுதா மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சரி பேசுங்க என்ன செய்துட்டு இருக்கீங்க உங்க உங்களுடைய அறிமுகத்தை சொல்லிட்டு ஐயா கிட்ட நீங்க போகலாம் என்னமா நண்பரோட நல்லாசிரியரோட உரையாடலாம் பாக்கியலட்சுமி ஹலோ சார் ஹாய் சார் அம்மா நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஐ அம் வெரி ஃபைன் சார் வெரி குட் இங்க பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் வெரி குட் இவங்க தான் ஐயா இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐஐடி சொன்னேன் இல்லையா சென்னை ஐஐடில போய்ட்டு பண்ணாங்க அந்த மாணவி தான் இவங்க என்னோட மாணவி நான் பெருமையாக சொல்ல கூடிய ஒரு வகையில் இருக்க கூடிய இன்றளவும் என்னும் எங்களுடைய உறவானது மேம்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பசங்களாம் ரொம்ப நல்ல பசங்க இவங்களுடைய குடும்பம் என்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி சிரமப்பட்ட ஒரு குடும்பம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசங்க அந்த பொண்ணு அவ்வளோ நல்லா படிக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஸ்பயர் அவார்டுன்னு ஒன்று சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வந்தது இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு நேஷ்னல் லெவலில் இந்த பொண்ணு போயிட்டு ஜெயிச்சு வந்தது அது இன்னும் முதல் முதல் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்களா ஆமாம் அது இன்ஸ்பயர் அந்த கொரோனா டைமு முக்கியமான காரணமே வந்து கொரோனா காலகட்டங்களில் வந்து மாணவர்களை சந்திக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நம்ம வந்து அப்போ செஞ்சு வச்சுட்டோம் அந்த எக்ஸிபிஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் வந்து அதை வந்து ஆன்லைனில் தான் பண்ண முடியும் ஆன்லைனில் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாக இந்த பொண்ணை வந்து நம்ம வீடியோ எடுத்து அந்த பொண்ணை பேச வச்சு நம்ம அனுப்பணும் அவங்க வந்து நம்மளுக்கும் அந்த ஜட்ஜஸ்க்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேசிக்குவாங்க இப்போ யார் பேசுகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் சம்மந்தம் உள்ளவங்க தான் பேசுகிறாங்களா வணக்கம் வணக்கங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 மனதாரும் கொரோனா கட்டத்தில் காலகட்டத்தில் நீங்கள் சந்தித்த சவால்கள் அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா 
கரெக்டான ஒரு கேள்வி தான் கேட்டிருக்கீங்க ஏன்னா வந்து இந்த இந்த நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஜனாதிபதியிடம் போய் வந்து வாங்க வேண்டும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஆர்வம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து திடீர்னு வந்து தடைப்பட்டு விட்டு என்ன காரணம் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வந்துடுச்சு ஆடாரா கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லணும் வீடியோவில் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஒருவரிடம்ாரியான <laughs> உங்களை மாதிரியான ஊடகங்கள் தான் நிகழ்ச்சிகள் தான் செய்யுது ஏன்னா வந்து கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே உட்காந்துருக்குறோம் பசங்க அவங்க வீட்டில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க கேள்வி கேட்டது என்ன தெரியுமா தேசிய நல்லாசிரியர் நீங்கள் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இல்லையா கொரோனா காலகட்டத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க பசங்க அங்கே உட்காந்துருக்காங்க அவங்க வீட்டில் ரெண்டு பேரும் சந்திக்க முடியாத சூழ்நிலை நீங்கள் எவ்வாறு உங்களுடைய கல்வியை இடைவிடாமல் செய்தீர்கள் செய்கிறீர்கள் செய்தீர்கள் அதற்கான காரண கருத்தங்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க எங்களுக்கு வந்து அப்படியே யோசிக்கிறேன் என்ன நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த டைமில் யூடியூபு வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு இதெல்லாமே வந்து நாங்கள் எது பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் அதெல்லாம் தான் மூல காரணமாகவே தான் அமைந்தது என்னுடைய பள்ளி மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தனியாக வந்து வெப் பேஜில் வந்து ரெடி பண்ணுறது கியூஆர் கோடுன்ற ஒரு புது விஷயம் வந்து அப்போ அது ஒரு புது விஷயமாக இருந்தது அதை கொண்டு வந்து இவங்களுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எல்லாம் அதில் வந்து போட வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க பேசக்கூடிய அந்த பப்பட்டு அது மாதிரி வந்து பொம்மலாட்டம் நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் சரி பாட்டாக இருந்தாலும் டான்ஸாக இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே வந்து யூடியூப்பில் யூடியூப்னு ஒரு விஷயம் அப்போ தான் அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைமில் இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்க போட்காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கரிங் எஃப்எம் அப்போ வந்து இன்டர்நெட்டு கிடையாது இப்போ ஏழை மாணவன் அவன் என்ன செய்ய முடியும் அப்போ முன்னாடியே இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி முன்னாடியே வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த மாணவர்களுக்கு யாராக இருந்தாலும் சரி உலகத்தில் யாருக்காக இருந்தாலும் அதை கிளிக் பண்ணாலே போதும் ஆஃப்லைனில் கூட நீங்கள் வந்து பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு புக்கை திறக்கிறோம் நான் அப்படியே அந்த புக்கில் வந்து இப்போ கா பாடம் நடத்துகிற மாதிரி என்ன செய்வேன்னா ரெக் என்னை பார்க்க தான் முடியாது என் என்னுடைய ஒலி வாய்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் இப்போ இப்போ திரு நானே முன்ன என்ன செஞ்சேன்னா திருப்பி இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் அது நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் அன்றைய குடி குடியரசுத் தலைவர் தெரிகிறார் இதுதான் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் சீஃப் செக்ரட்டரியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நம்ம தேசிய நல்லாசிரியர் அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஆ எல்லாம் ரைட்டு அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம இருக்கிற எல்லாமே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவில் இருக்கும்போது செப்டம்பர் அஞ்சுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மூணு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் பண்ணுறாங்க சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேசிய நல்லாசிரியர் வந்து செலக்ட் ஆகிட்டீங்க செலக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னு சொல்கிற ஆமாம் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அதாவது நாளைக்கு டேரக்டர் போ ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் வந்துடுங்க அப்படின்னு நாம்பலாம் நாம் எப்படி நம்ம நம்ம ஒன்று நம்ம இருக்க தான் அமிச்சோம் நம்ம செஞ்சது ஏன்னா இது பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை நம்மளையும் வந்து நம்ம செய்த வேலைகளையும் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ ஏதோ நம்ம வீட்டில் ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மிக ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு தருணம் அது அது மறக்க முடியாது அதே மாதிரி வந்து சீஃப் செக்ரட்டரிலேருந்து எஜுகேஷன் செக்ரட்டரிலேருந்து நாங்கள் செய்த வேலைகளை வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்துருக்காங்க நம்ம அனுப்புகிறோம் இல்லையா ஒரு அது தான் சொல்லலாம் நம்ம என்னெல்லாம் செய்கிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பதிவு செய்ய வேண்டும் ஏன் நம்ம பதிவு செய்யணும் எதுக்கு செய்யாமல் இருக்கும் டிஜிட்டலாக நீங்கள் பதிவு செய்ய செய்ய நம்ம மறந்துடும் ஃபேஸ்புக்காக இருந்தாலும் சரி வேற ஏதாவது ஒரு ஊடகங்களாக இருந்தாலும் சரி இவங்க உங்களை மாதிரியான ஊடகங்கள் தான் அதுதான் சொன்னேன் உங்களை மாதிரி ஊடகங்கள் பத்து ஜனாதிபதி அவார்டு வாங்கி தந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க நீங்கள் தான் எங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ண அந்த அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் முக்கியமாக இது மாதிரி செய்யலாம் அந்த மாதிரி செய்யலாம் இது மாதிரி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே வந்து என்னால் என்கிட்ட இருந்த காரணத்தால் அதை அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் அது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம வந்து நேரடியாக செய்ய முடியா முடியறதையும் தாண்டி இவ்வளோ விஷயங்கள் செய்தீங்க அப்படின்றத பாராட்டை தான் பேட வச்சுது அதுதான் இவ்வளோ தான் வந்து நிற்க வச்சுது இப்போ இந்த சேகரிப்பு உங்களுடைய நினைவுகள் உங்களுடைய அந்த டாக்குமெண்டேஷன் இதெல்லாம் உங்களுடைய தந்தையார் யார் உங்களுக்கு ரோல் மாடல் தந்தையாரா இல்லை இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணுன்ற சிந்தனை எப்படி பிறந்தது இப்போ நீங்கள் காட்டின ரெண்டு ஃபோட்டோவே அதை பதில் சொல்லிடுறாங்க ஐயா ஒன்று வந்து என் த எங்களுடைய குடும்பம் எங்களுடைய மனைவி இன்னொன்று என் தந்தையார் ரெண்டு பேருமே தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே இல்லைன்னா நான் வந்து இந்தளவுக்கு இருப்பேனா செதுக்கிற
அந்த நேரத்தில் ஒருத்தவங்க வந்து பேசியிருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட நான் என்ன பேசணுன்ற விஷயம் எல்லாமே வந்து அவர் எழுதி வச்சிருப்பேன் இது வந்து அந்த காலத்து பதிவு இதை நான் வந்து ஆனந்தராங்க பிள்ளை பதிவு மாதிரி அவங்க இந்த நிகழ்ச்சி படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது விதமான டைரியை வந்து வச்சிருந்தார் இது அடுத்த முக்கியமான நிகழ்வு இதை வந்து என்னன்னா குளோபல் டீச்சர் அவார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க டெல்லியில் இதை வந்து கிரண்பேடி அம்மா நம்ம முன்னாள் ஆளுநர் செஞ்சிட்டாரு இரண்டு நாட்கள் முன்னாள் பஞ்சாபினுடைய ஆளுநர் பஞ்சாபினுடைய ஆளுநர் ஆகிவிட்டார் அவர் என்ன செஞ்சாங்கன்னா உடனே இங்க வாங்க ஆளுநர் மாளிகை உங்களை சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த அழைப்பின் பேர்ல வந்து அவங்களை போய் சந்திச்சு அன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுனா என் பையனுடைய பிறந்த நாள் அந்த நிகழ்வும் ஒன்றாக இணைந்து மிகப்பெரிய ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக அது மாறிய ஒரு தருணம் அது மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த இதெல்லாம் திருப்பி நீங்க கொண்டு வர்றது நினைவு வலைகளை கொண்டு வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் என்னுடைய அலைகள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மாத்திரைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா நன்றி அப்போ இப்போ சொன்னீங்க உங்கள் தந்தையார் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது டைரி கிட்ட வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ப படித்த பார்த்த கேட்ட சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் மறக்க முடியாது அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கிற டைரி முத கொண்டு வச்சுருந்தார் அதில் நான் படிக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாரணர் இயக்கம் அந்த சாரணர் இயக்கத்திற்கு நிறையா வந்து சொந்தமான பாட்டுகள்லாம் எழுதியிருந்தார் அந்த பாட்டுகள் எழுதும்போது வந்து தூய்மை செய்யடா தம்பி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருந்தது அது இப்போ இது வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்குதுன்னா அந்த அளவுக்கு எங்களை வந்து வந்து ஒரு அமைப்பு வச்சு சின்ன குழந்தைகளுக்கான ஒரு அமைப்பாக வச்சுருந்தது அந்த அப்போ அந்த டைமில் சிறுவர் பாடல்கள் எழுதியவர் நிறையா சிறுவர் பா சிறுவர்களாக கொஞ்சமாக மாறி குழந்தை ஆசிரியராகவே மாறிட்டார் தமிழ் ஆசிரியராகவே மாறிட்டார் குழந்தை கவிஞர் பரிதி வெங்கடேசனார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல்ல அவருடைய ரோல் மாடல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அழவள்ளி அப்பா அவர் பேஸ் பண்ணி நல்லா பண்ணி இது எல்லாமே எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அப்போவே வந்து நம்ம ரேடியோ ஸ்டேஷன் வானொலி இயக்க நிலையத்துக்கு போய் சென்று அங்கே வந்து எப்படிலாம் இந்த மாதிரி மைக்கு பிடிங்க அந்த மாதிரி பேசுங்க இந்த மாதிரி கொண்டு வாங்க அந்த டைமில் பேசுங்க இதெல்லாத்தையும் சொல்லியிருந்தார் அந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் இன்னும் வச்சுருக்கேன் இது எப்படியாவது நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு பாட்டாக மாற்றி பசங்களுக்கு கொண்டு போய் சேரணும் அறிவியலையும் சேர்த்துருப்பார் தமிழையும் சேர்த்துருப்பார் எங்கள் மாமா நேரு கையில் என்ன கொண்டு வந்தார் சாக்லேட் அது மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்து இட்டு கட்டியே எழுதியிருப்பார்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல அது சின்ன சின்னதாக சிம்பிளாக இருக்கும் பாரதியார் பாட்டு மாதிரி ரொம்ப வந்து எதுகை மோனை அப்படிலாம் இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு ஏற்றார் போல் ஏற்றார் போல் இருக்கும் அதை நான் கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் எப்படியும் என்னுடைய வாழ்நாளுக்குள்ளே அதை நான் செஞ்சிடுவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதை கொண்டு வரணும் ஐயா சரி ரொம்ப மகிழ்ச்சி குறிப்பாக வந்து கொரோனா காலத்தில் நீங்கள் சந்தித்த சவால்களை வந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி கொரோனா நேரத்தில் தான் உங்களுக்கு இந்த விருது வந்து அளிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள் நுழையலாம் சார் நான் அருண்குமார் ஆசிரியரா பணியாற்ற சாரத்துல இருந்து கால் பண்றேன் சார் அருண்குமார் நண்பரோட உரையாடலாம் நல்லாசிரியரோட வணக்கம் அருண்குமார் ஐயா நீங்க என்ன கேட்கணும் முடிவு பண்ணிட்டு கேட்க சார் எனக்கு வந்து நீங்க ஒரு ரோல் மாடல் மாதிரி ஸோ உங்க கிட்ட வந்து இந்த ஒரு லைவ் டெலிகாஸ்ட்ல இன்டராக்ட் பண்ணது கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கு ரொம்ப ஸோ கேள்வி கேட்கலாமா சார் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் கேட்கலாம் சார் ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளாக கேட்கணும்னு நினைச்ச கேள்வி ஆக்சுவலி வந்து உங்களோட முதல் வெற்றி அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறது எது சார் ரொம்ப அழ அருமையான ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க முதல் வெற்றி என்பதுனா ஆசிரியர் ஆசிரியராக இல்லாமல் மாணவர்களுக்கு ஏற்ற ஆசிரியராக மாற வேண்டும் ஆசிரியருக்கு ஏற்ற மாணவனாக மாணவனை மாற்றாம மாணவனுக்கு ஏற்ற ஆசிரியராக நம்ம இருந்தோம்னா அதுதான் வெற்றி அது அது பேசுறது ஈஸி சொல்றது ஈஸி ஆனால் செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் நல்லா கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாணவர்களை வந்து சிந்திக்க விடாம தடுக்கிறாங்க அதாவது ஒரு மார்க் பேஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கல்வி தரம் மாறி கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா ஒரு ஒரு போட்டி நிறைந்த ஒரு உலகம்ன்றதுனால அந்த மாதிரி மாறி நிற்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் ஆனா ஒரு அருமையான ஒரு பதில் ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்க இதை நானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்பற்றலாம் அப்படின்றது எல்லாரும் எல்லாருமே யாரெல்லாம் இந்த லைவ் டெலிகாஸ்ட் பாக்குறாங்களோ இதை எல்லாருமே இதை பின்பற்ற ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா ரொம்ப நன்றி இன்னொன்னு ஒரே ஒரு கேள்வி சார் கண்டிப்பாக கேளுங்க ஐயா சார் ஆக்சுவலி முதல் தோல்வி அப்படின்றத நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க ஏதாவது ஒரு தோல்வி உங்க வாழ்க்கையில எனக்கு முதல் தோல்வி
ரொம்ப ஒரு ஆழமான ஒரு கேள்வி முதல் கேட்ட கேள்வியே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து இது முதல் தோல்வின்றதில் வாழ்க்கையில் தோல்விகளை தான் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகும் பாடம் பாடம் அப்படி எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் செய்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் வந்து என்னுடைய பள்ளிக்கூட்டில் செய்யும்போது அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மாணவர்களே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க என்ன சார் இது எப்போ பார்த்தாலும் இதுமாதிரி பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க டே கொஞ்ச நாள் என் கூட வாங்கடா அது அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ வந்து கொஞ்ச நாள் வரும்போது அதில் ஒரு மாணவன் வந்து பின்தங்கும் அந்த பின்தங்கும் மாவட்டத்தை வந்து இன்னால் செய்ய முடியலன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிற்பேன் கட்சில் கட்டினா அதை வந்து எனக்கு புரிகிற மாதிரி நீ நடத்தலை சார் அதுதான் முதல் தோல்வி நாம் வந்து மாணவர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நடத்தவில்லைன்னா பாடத்தை படிச்சு நிற்கிறோம்னு தான் அர்த்தம் இவ்வளோ இஞ்சியே பாடவுக்கு பாடத்தை நடத்தலைன்னு அர்த்தம் பாடம் நடத்தலைன்னா அப்போ நான் இது இது மாதிரி இந்த ஒரு கேள்வி மட்டும் தான் அடிக்கடி எனக்கு தோணி இருக்கும் எப்படி பாடத்தை நடத்தலாம் அவனுக்கு புரியலன்னு சொல்கிறான் அப்போ அந்த மாதிரி அவனுக்கு என்ன மாதிரியான வகையில் அவனுக்கு புரிய அவனை புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நாம் அவன் நாடகமாக பாட்டோ இல்லாட்டியோ வந்து செய்முறையோ கையால் தொட்டு பார்க்குறது கடலை பார்க்குறது ஏதாவது வழியில் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த அஞ்சு சென்சஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த அஞ்சு சென்சஸில் ஏதாவது ஒரு சென்சஸில் தான் அவனுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த பேஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இப்போ பாட வகைகளை மாற்றி நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மாணவ பத்து மாணவர்கள் படித்தா படித்தாலும் அந்த ஒரு மாணவனுக்காக தான் நான் வேலை செய்வேன் அந்த வே வேலை செய்யணும்னா அதுதான் என்னுடைய தோல்வியாக இருக்கும் பாடம் <laughs> 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 ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசிரியருக்கான ஒரு இது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி அழைத்தமைக்கு நன்றி அருண்குமார் ஏ இப்போ வந்து நம்ம வந்து குறிப்பாக வந்து உங்களுடைய தந்தையாருடைய அந்த பழைய காலத்து நினைவுகள் அவர் கடந்து வந்த பாதைகளை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம் தேசிய நல்லாசிரியர் விருது வந்து பெற்ற காலகட்டம் என்பது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிறைய சவால்களை எதிர்கொண்ட காலகட்டம் கொரோனா பீரியட்னு சொன்னீங்க அந்த கொரோனா பீரியடில் நீங்கள் எதிர்கொண்ட சவால்களும் அது பற்றி சொல்லிட்டீங்க இப்போ இப்போ நிறைய வந்து டெக்னாலஜிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஏஐஐ போன்றவைகளெல்லாம் இன்றைக்கு சவால்களாக வந்து மாணவர்களிடத்தில் ஆசிரியர்கள் தேவையா என்ற ஒரு கேள்விக்குறியை இன்றைக்கு வைத்திருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய எதிர்கால சவால்களாக எதை நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 ஆசிரியர் எப்படி தெரியும் அன்னை சோகாபியில் படிச்சுட்ருக்கீங்க இவர் எப்படி தெரியும் அதை பற்றி சொல்லிட்டு நீங்கள் அவரிடமே நீங்கள் உரையாடலாம் யார் கார்த்திகாங்க <laughs> 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 இருக்கா <laughs> 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 அதை பற்றி வந்து உங்களுடைய எப்படி எப்படி நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்க நான் அப்போ சொன்னேன் எயித்தில் படிக்கும்போது சொன்னேன் நீங்கள் பத்தாவது வரும்போது பன்னெண்டாவது மூலம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்னு சொன்னேன் இப்போ அதனால் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதா அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எந்த அளவு பயன் நல்லா வந்து புரியுதா பாடங்கள்லாம் புரியுதா ஹலோ சார் நல்லாவே புரிஞ்சுது அது வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் பற்றி பண்ணியிருந்தோம்ல சார் 
கண்டிப்பாங்க அனலைசர் சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில் ஸ்கூல் கேம்ப் ஓகே எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் தா சார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுல இருந்து நான் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன் சார் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் थैंक यू அது எனக்கு இன்னும் யூஸ் ஆகுது சார் வெரி குட் வெரி குட் இன்னும் வந்து நிறைய இந்த பள்ளி கூடத்துல இந்த பள்ளி கூடத்துக்கும் பேர் வாங்கி தர மாதிரி உங்களுடைய பேரை நாலு பேர் சொல்ற மாதிரி நீங்க மாறணும் ஓகேவா வாழ்த்துக்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சரியா थैंक यू சார் थैंक यू थैंक यू மா அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு குப்பைகள் மேலாண்மைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா வந்து ஒரு மூணு மாதம் அந்த ஆராய்ச்சியை செய்தோம் அந்த அந்த இடத்துல வந்து குப்பையை போடக்கூடிய வண்டி வரும் அவங்கக்கிட்ட போய் இவங்க உரைய ஆடி அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது இதெல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுறது ஊரில் ஏன் குப்பை உருவாகுது இதெல்லாத்தையும் இவங்களாகவே தான் செய்வாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அந்த ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை நீங்கள் சொன்னீங்களே ஏஐ டெக்னாலஜி அதுக்கு தான் வரேன் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஏஐ டெக்னாலஜி சொல்லி தருமா அனுபவ கல்வி எங்கேருந்து வருகின்றது மக்களிடம் மக்களிடம் போய் சமுதாய ஒன்றோட இணைந்து அவர்களுடைய கருத்தை பராமரி நம்மளுடைய படிப்பு அதோட இணைத்து அதற்கான புது வழிகளை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கும் தன்மையை இந்த ஏஐ டெக்னாலஜி கொடுக்குமா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி நம்ம ஒரு பாட புத்தகமே ஓகே பாட புத்தகம் அவ்வளோதான் அதை படித்தா போதுன்னா நீங்கள் சொல்கிற ஏஐ டெக்னாலஜி அடிச்சிக்கவே முடியாது அவங்க தான் ராஜா இந்த மாதிரியான அனுபவ கல்வியை யார் கொடுப்பார்கள் ராஜா வராங்களா ராணி வராங்களான்னு பார்ப்போம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லி எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நந்தினி பேசுறேன் அங்க இருந்து பேசுறேன் மெடிக் ஸ்கூல் மணப்பட்டில படிச்சேன் இப்ப வந்து அன்னை சிவகாமில நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் சயின்ஸ் டீச்சரா இருந்தாரு சயின்ஸ் டீச்சரா மட்டும் இல்லாம எனக்கு எல்லா லாஜிக்கல் எப்படி ஒரு காம்படிஷனுக்கு போனா நம்ம பிரைஸ் வாங்கி வர்றது எப்படி அவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் எல்லாமே சொல்லி தந்தது எங்க சயின்ஸ் சார் தான் நிறைய காம்படிஷன்லாம் போனோம் இப்ப அவரை லைவா பாக்குறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அப்ப அவங்க நீங்க சொல்றதையும் கேட்டுட்டு தான் இருக்காரு நந்தினி ட்ராவல் ஆனது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா உங்களை மாதிரி பசங்களாம் வந்து தான் வந்து சமுதாயத்துல வந்து பெரியாளா மாறணும்னு ஆசைப்படுறேன் இப்பயும் எங்க பக்கத்துல இருக்கிற இந்த என்னுடைய உரையாடி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் எங்களுடைய மாணவர்கள் தான் என் பேரை சொல்லணும் கிடையாது அவங்களுடைய பேரை நான் சொல்லியிருக்கிற அளவுக்கு நான் வளர்த்துருக்கேன் ஐயா மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மிக்க மகிழ்ச்சிமா ஏன்னா வந்து எங்களெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்கல்ல அது அது ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இது ஒன்றும் வந்து இதுவும் வந்து இந்த விஷயங்களை இன்னும் மேம்படுத்தி வேறே சொல்லக்கூடிய ஒரு பிள்ளையாக மாற வேண்டும் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி ஊரே பேச வேண்டும் நாடே உங்களை புகழ வேண்டும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஏஐ டெக்னாலஜி பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து இந்த கொரோனா டைமில் நீங்கள் வந்து இந்த தேசிய நலாசிரியருக்கு அப்ளை பண்ண அந்த விண்ணப்பித்த முறை எப்படி அது உங்களுக்கு கிடைச்சிது எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அதை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு கேள்வி இது அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் அனைத்து ஆசிரியர் மனதுக்குள்ளும் எழுந்து கொள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி யாரெல்லாம் வந்து உழைக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் நாம்லாம் வந்து இவ்வளோ வேலை செய்ய நம்ம ஏன் வந்து வெளியில் சொல் நம்மளுடைய வேலையில் நாம் ஏன் வெளியில் சொல்ல வேண்டும் இதை வந்து அவங்களாவே பார்த்து அவங்களே முடிவு பண்ணுன்ற ஒரு வகை இருக்கின்றது நாம் ரெண்டாவது வந்து இவ்வளோ வேலை செஞ்சோம் வந்து வெளியில் தெரியலையே அது எப்படியாவது வந்து வெளியே தெரிய வைக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி பேசிடலாம் வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சி ஹலோ இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம தொடரலாம் அதில் வந்து இப்போ நல்ல விஷயம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்டில் தான் வந்து செல்ஃப் நாமினேஷன் அதாவது நமக்கு நாமே அந்த நேஷ்னல் அவார்டு தகுதியானவர்கள் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதில் வந்து உங்களுடைய ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மாடியூல்ஸ் இருக்கும் அது பக்கத்துலேயே வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணீங்கன்ற விஷயத்தை நீங்களாகவே டைப் அடித்து நீங்களாகவே வந்து அதுக்கான கேப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணி ஃபோட்டோ வீடியோ பிடிஎஃப் இது எல்லாமே அதில் இருக்கும் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டு எல்லா கொஸ்டினுமே அதில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க பேசிடலாம் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சி ஹலோ சார் ஆ வணக்கங்க ஆ என்னோட பேர் சாந்தி சார் ஆ மனைவி ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாமா சார் ஆ இப்பதான் சொல்றாங்க எங்களுடைய மனைவி தான் அப்படின்றாங்க உங்க குரலை வெச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஐயோ
நலமா இருக்கேன் சார் ரொம்ப थैंक्स இப்ப நீங்க என்ன பண்ணி புரியுறீங்க அத அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன் பெருமைக்குரிய விஷயம் அதற்காக சாந்தி குடும்பத்தினருக்கு வாழ்த்துக்கள் தீபம் தொலைக்காட்சியின் சார்பாக நீங்க வீட்டுல அவரோட பேசுறது வேற இங்க நேரலையில பேசுறது வேற எல்லோரும் இந்த ஒட்டுமொத்த புதுவையே உங்களுடைய கேள்வியை என்ன சாந்தி மேடம் கேட்க போறாங்க அவங்க ஐயா கிட்ட அவங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியா ஒரு அசத்தலான கேள்வியா கேளுங்க பாக்கும் இல்ல சார் ஆக்சுவலா எப்படின்னா எனக்கு தெரியும் வாட் இயர் ஸ்டாண்ட் டு கெட் திஸ் அவார்டுன்றது ஆனா இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு நேஷனல் அவார்டு அப்படின்னாவே ஏதோ கவர்மெண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்க கொடுக்குற மாதிரி மட்டும்தான் ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கு ஆனா அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ ஒர்க் இருக்கு வாட் ஆர் த திங்ஸ் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ரீச்சபிள் இன் வித் இன் இயர் எல்லாம் பண்ண முடியாது அதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் சொன்னாங்கன்னா அது ஈவன் ஃபார் த பிரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புமே இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த டெவலப் same question i am asking him you are also uh, asking the same questions so he will answer for your question avaru ungalude kelvi ku poru nalladoru badalai inda tholaikaachin mulo anaivarkume vali kaattu varu nenikiren neenga kekkalam shanti ah sir nalla oru kelvi avangalum ketirukanga idu vande namba arasu palli private palli kuda aasiriyargal illama aasiriyargal national award endradhu government kudukudhu அதுக்கு மேல ஒரு அவார்டு மாணவர்கள் கொடுக்குறாங்க மாணவர் நம்ம நிறைய சொன்ன மாதிரி அருண்குமார் பேசினார் இல்லையா அவர் மாதிரி என்னன்னா மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை கண்டுபிடிச்சுவாங்க யார் நல்ல ஆசிரியர் எந்த ஆஸ் மாணவர்களிடம் ஆசிரியர் ஒன்றாக இணைந்து வேலை செய்கிறாரோ அவர் நல்ல ஆசிரியர் சரி இப்போ வந்து நம்ம இவங்க கேட்ட கேள்விக்கு வருவோம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமுதாயம் பெற்றோர் மாணவர் அந்த அவர் வேலை செய்யக்கூடிய எங்கெங்கெல்லாம் வேலை செஞ்சுருக்காங்களோ அந்த ஏரியாவை தாண்டி போகக்கூடிய அந்த பேரியர்னு சொல்லுவாங்க அந்த எல்லைகளை தாண்டி கடந்து செல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த மூன்று தான் முதலாக நம்ம எங்க யார சந்திக்கிறோம் மாணவர்களை மாணவர்களிடம் இருந்து அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு பெற்றோர்களிடமிருந்து அவங்க வாழக்கூடிய சமுதாயத்திற்கு செல்லக்கூடிய விளைவுகளை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களே நம்ம நிறைய இப்போ ஒன்று கூட சொன்னேன் நம்ம இந்த குப்பை மேலாண்மை வியாபாரம் பண்ணாங்க இது இல்லாமல் வந்து குளம் என்ன பக்கத்தில் ஒரு குளம் இருந்தது அந்த குளம் தூர் வாரி போய் இருந்தது அதை எப்படி வந்து பசங்க எடுத்துன்னு போயிட்டு இது என்ன காரணம் ஏன்னா அவங்க படிக்கிறாங்க வாட்டரை சேவ் பண்ணணும் வாட்டர் புக்கில் மட்டும் தான் பிரச்சனை இருந்தாங்க இது நம்ம நேரடியாக கொண்டு சென்று இப்படி தான் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்களை எப்படி மாற்றுவீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஊரை மாற்றுறது இந்த மாதிரி பெற்றோரை பார்க்குறீங்கடா நம்ம பசங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வெளியில் வந்து படிச்சுக்கிறாங்க போயிருக்கிறாங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க கையை சின்ன சின்ன வேஸ்ட் பொருளை நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு பொம்மைகள்லாம் வாங்கி கிளாஸ் அனுப்புவாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே தேவை இல்லை வேஸ்ட் பொருளை வச்சுக்கின்னு எப்படி வந்து பசங்களே உருவாக்குவாங்க ஒரு கான்செப்ட் லைட் கான்செப்ட்டு இல்லாட்டி ஒரு சவுண்டு ஒளி கான்செப்ட் அந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளாக காசே இல்லாமல் எப்படி வந்து அதை கற்றுக்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து பல பரிணாமங்கள் நம்ம செல்லும் பொழுது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யணும்னா அந்த ஆசிரியர் ஒரு தரம் வாய்ந்த ஒரு ஆசிரியராக மாற்றும் தேசிய நல்லாசிரியர் ஒரு பெரிய ஒரு சும்மா ஒரு பேர் தான் ஆனால் யாருக்கிட்ட நல்லாசிரியர்னு சொல்லிட்டு பேர் வாங்கணுன்ற மிகப்பெரிய கடினமான ஒரு விஷயம்னா மாணவர்களிடம் வாங்க வேண்டும் மாணவர்கள் என்ன செய்வாங்க சமுதாய அவங்களுடைய மக்களுக்கும் அவங்களுடைய சமுதாயத்துக்கும் கொண்டு செல்லும் பொழுது இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமா மாறிடும் இவங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் கேட்டுட்டு தானே இருக்கீங்க ஹலோ ஆ நான் சொன்ன பதில் சரியாக இருந்ததா இல்லை சார் நான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் கேட்டேன் முதல்ல வந்து இருக்கு பிரைவேட்ல இருக்கான்னு தெரியல 
அவங்க எப்போ வந்து ஆசிரியர் தொழிலில் ஆரம்பித்தாங்க ஏன் ஆரம்பித்தாங்கன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் எதற்காக பிஎட் படித்தாங்கன்றதுலேருந்து ஆரம்பித்து எங்கெங்கெல்லாம் வேலை செஞ்சாங்க அந்த வேலை செஞ்ச இடத்துல ஆசிரியர் தொழிலை தாண்டி என்னென்ன வேலைகள் செய்திருக்கிறார்கள் ஆசிரியராக மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எக்ஸ்ட்ரா சர்வீசஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் எஸ் அது எல்லாத்தையும் வந்து எப்பெல்லாம் என்னென்ன பண்ணாங்க என்ன சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய விஷயம் செய்யணும் அதுதான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு எல்லாம் பயன் செய்யணும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ ஒரு பள்ளி மாணவனுக்கு வந்து ஸ்லோ லேனராக இருக்காங்க அவனுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் கோ கரிக்குலரில் வரும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் பாட்டு பாட வைத்தல் நாடக நடிக்க வைத்தல் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது எல்லாமே வந்து ரெக்கார்டிக்கலாக எட்டு வரணும் எந்த நாளில் எப்போ இன்னாத்த பண்ணும் ஒரு ரேலி போகிறாங்க லெட்டி வந்து ஒரு ஒரு லைப்ரரி கொண்டு போகிறாங்க லெட்டி வந்து ஒரு ஃபீல்டு விசிட் கொண்டு போகிறாங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்து கல்வி சார்ந்த ஒரு முறையில் கொண்டு கொண்டு போய் அவன்கிட்ட சேர்க்கணும் எல்லாமே எல்லாருமே செய்ய முடியும் ஆனால் கல்வி அவன் படிக்கிற கல்வி என்ன அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அதில் போய் சேர்க்கணும் அது ஒரு ரெக்கார்டு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேஷ்னல் லெவலில் ஐஎஸ்பிஎன் புக்ஸை வெளியிட்டுருக்கணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸி நம்ம இப்போ வாழ்க்கையில் இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய வி விளைவுகள விஷயங்களை வந்து இல்லை உங்களுக்கு மனசை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை வந்து மாணவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுன்ற விஷயத்த டிஜிட்டலாகவும் மாற்றி நிறையா சர்வீசஸ் இருக்குது ஆனால் பெஸ்ட்டு வழி எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசாங்கம் இலவசமாகவே செஞ்சுக்கிறாங்க நம்ப முடியும் உங்களால் புக்ஸை ஐஎஸ்பிஎன் லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கு ஜெர்னல்ஸில் நிறைய ஜெர்னல்ஸ் கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஐஇ மைசூர்லேருந்து ஆரம்பித்து ஆர்ஐஇ போபால் ஆர்ஐஇ ஷிலாங் பட் ஆர்ஐஇன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே இந்தியா ஃபுல்லாகவுமே இருக்குது அவங்க வந்து ரெகுலராகவே செப்டம்பர்லேயும் சரி டிசம்பர்லேயும் சரி நிறைய விதமான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளுக்கான தலைப்புகளை வெளியிடுவாங்க அதில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதுமாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஓ இதை பண்ணிக்கலாமே அதில் இல்லை இதை நம்ம செஞ்சுருக்கலாமே நம்ம செஞ்சது அதில் வந்து ஃபிட் ஆகிருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு போயிட்டு அதை ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையாக அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து இதில் இதெல்லாம் சரி பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுப்பேன் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கார்டு அப்போ வந்து ஒரு எட்டு குறைந்தபட்சம் ஒரு எவ்வளோ எவ்வளோ நேஷ்னல் பப்ளிஷிங் இவங்க வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க குறைந்தபட்சம் ஒன்றாவது இருக்கணும் ஓகேவா இது இல்லாமல் வந்து டிசேபிள்டு அதாவது சில்ட்ரன் ஸ்பெஷலி ஏபிள்டு சில்ட்ரன் இவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஏதாவது வித்தியாசமான முறையில் நீங்கள் கல்வியை கற்று கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லை புது விதமான கல்வியை எப்படி வந்து இது வரைக்கும் இல்லாத ஏதாவது புது விதமான கல்வியை நீங்கள் கொண்டு சேர்ந்துருக்கீங்களா இல்லை கல்வி முறையில் ஏதாவது மாற்றத்தை வந்து நீங்கள் செய்திருக்கீங்களா இது எல்லாமே ரெக்கார்டிக்கலாக கொண்டு வராங்க இது இல்லாமல் இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய ஒற்றுமைக்காகவும் தேசிய கட்டமைப்பிற்காகவும் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க பள்ளிக்கூடத்தை தாண்டி பள்ளிக்கூடத்தை விட்டுருங்க நீங்கள் ஒரு ஆசிரியர் பள்ளிக்கூட இந்த இப்போ ஆசிரியர் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை தாண்டி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணல கவர்மெண்ட் அரசு ஆசிரியராக இருக்கட்டும் இல்லை தனியார் தனியார் பள்ளி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை ஆனால் நீ ஒரு ஆசிரியர் சமுதாயத்தில் நீ என்ன பண்ணீங்க நீ ஒரு வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க வீட்டை தாண்டி உங்களுடைய குடும்பத்தை தாண்டி உங்களுடைய சமுதாயத்திற்காக நீ ஒரு ஆசிரியர்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்ற விஷயத்த நீங்கள் ரெக்கார்டிங்களாக சொல்லணும் இது எல்லாமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று டாட்ஸ்னு அர்த்தம் எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அது கரெக்டாக வந்து முடியணும் இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல விடுபட்டு போச்சுன்னா அந்த ரெக்கார்டுக்கு மேம்படாது அதுக்கு வேல்யூ இருக்காது வேல்யூ இருக்காது ப்ரொஃபஷனல் குரோத்ன்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் தான் இப்போ இது இந்த பதில் உங்களுக்கு வேல்யூபிளா இருந்ததுங்களா எஸ் சார் எஸ் சார் थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू இப்போ தான் உங்கள் மனமும் சாந்தி அடைஞ்சிருக்கும் थैंक यू சரி நிகழ்ச்சிகள் எழுந்ததுக்கு நன்றி சிறப்பு நன்றி थैंक यू थैंक यू இப்போ இந்த கேள்வி அவர்கள் கேட்ட கேள்வி மூலமா பலருக்கு ஒரு தூண்டுகோல் எப்படி இத நம்ம வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் எப்படி அப்ளை பண்ணனும் அப்படிங்கற ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு ஒரு தயக்கமா நம்ம வந்து கேக்குறதா இந்த கேள்வி கேட்கலாமா என்ற எப்படி அப்ளை பண்ணனும் எனக்கு ஆசை இருக்குது ஆசிகளை பூட்டி வைத்திருப்பவர்களுக்கு நீங்கள் நீங்களும் முயற்சி செய்யலாம் என்று ஒரு பதில் அளித்ததாக நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்னு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் ஆசை போறேன் சார் சொல்லுங்க நம்ம இந்தியா கவும் அரசாங்கம் மட்டும் தான் தேசிய நல்லாசிரியர்னு கொடுக்குது இதை தாண்டி உலக ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
கேட்கல இணைப்பை நீங்கள் நானே துண்டிக்கிறேன் நீங்கள் துண்டிச்சுட்டு இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் அழைக்கலாம் அழைக்கிற வரைக்கும் நான் சொல்லிடுறேன் முக்கியமான விஷயம் உலக ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்டு இருக்குது இதுக்கு வந்து கிரௌமெண்ட் ஸ்கூலு ப்ரைவேட் ஸ்கூலு அதெல்லாம் எதுவுமே கணக்கில் வரேன் இப்போ நான் சொன்ன அதே கதை தான் கதை கிடையாது உண்மை சம்பவம் கதை அல்ல நிஜம் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி நாம் செய்ய நிஜம் நிஜம் இந்த ஆசிரியர் தொழிலுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஃபார்முலாலாம் ஒன்றும் கிடையாது மனசார வேலை செய்ய வேண்டும் அந்த மனசார வேலை செய்யதில் முக்கியமாக டிஜிட்டலாகவோ இல்லாட்டி வந்து ஏதாவது ஒரு ஹார்ட் காப்பியாகவோ நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் நீங்கள் தான் உங்களை வந்து உங்கள் மனசில் என்ன கொஸ்டின் சொல்லி சேவ் பண்ண உங்கள் மனசில் சேவ் பண்ண பார்க்கலாம் வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சி வணக்கங்க உங்கள் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க உங்கள் பெயர் சொல்லிங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களும் உங்களுடைய குரலை கேட்க முடியும் இல்லைங்களா ஐயா நலமா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்க நல்லா இருக்க நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்குங்க ஐயா நலமா இருக்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது இவர் சொன்னதுதான் அதாவது அது ஒரு அங்கீகாரமே தவிர அதுவே வாழ்க்கை அல்ல அதாவது இந்த இந்த முறை புதுச்சேரியில் வந்து யாருக்குமே அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை என்பது வந்து ஒரு இது இல்லை நம்மளுடைய புதுச்சேரியில் அதற்கான வந்து ஒரு இந்த தடவை இல்லை அதுதான் கவர்னரே சொல்லிட்டாங்க இல்லையா நம்ம கவர்னரே அதற்கான பதில சொல்லியிருக்காங்க புதுச்சேரி மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அதனால அதனால தான் நான் கேட்குறேன் அது அதான் வந்து நம்முடைய அரசாங்கத்தின் சார்பாக இருக்கக்கூடிய ஆளுநரே வந்து அதற்கான ஒரு பதிலை சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் அதனால் அது வந்து இவர் நண்பர் இங்கே என்னுடைய பேட்டி காணக்கூடிய நண்பர் சொன்னது போல் அதுவே ஒரு அங்கீகாரம் அல்ல நாம் வந்து இப்படி சொன்னார் ஆஸ் மாணவர்களிடத்தில் இதை விட மிகப்பெரிய விருது என்னென்னாக்கா மாணவர்களிடத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விருது இருக்குது பாருங்க அதுதான் எல்லாத்தை விட தேசிய விருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொன்னது அதுதான் உங்களுக்கே நான் ஒரு அதை ஒரு பதிலாக ஐயாவுக்கு நான் சொல்ல தேவையில்லை இருந்தாலும் அதை நினைவூட்ட கடமைப்பட்டிருக்காங்க அருமையான ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்க அதாவது ஒரு குடம் பாலில் ஒரு துளி விஷம் கலந்தால் அந்த பாலே கெட்டு விடுவதைப் போல ஒரு சில செய்யக்கூடிய தவறுகளால் ஒட்டுமொத்த ஆசிரியர் சமுதாயத்திற்கே ஒரு அவப்பெயர் ஏற்படுகிறதே என்கிற உங்களுடைய ஆதங்கமும் உங்களுடைய இந்த பதிலில் தெரிக்கிறது அவர் ஆசிரியரே என்ன சொல்கிறாருன்னு உங்களுடைய கேள்விக்கான பதிலை நானும் உங்களோடு சேர்ந்து கேட்க ஆசையாக இருக்கிறேங்க ஐயா கேளுங்க ஐயா ஒன்றுமில்ல ஆசிரியர் பணின்றது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து மாதா பிதா குரு அப்புறம் தான் தெய்வம் இதை தான் எங்கள் அப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுத்துன்னு இருந்தேன் அந்த குருன்ற ஸ்தானத்தை வந்து எப்போ வந்து அந்த ஆசிரியர் வந்து ஆசிரியரே கிடையாது அப்படின்னா உண்மையாக சொல்ல போனேன் ஆசிரியர்ன்ற பேர் வந்துட்டாலே அந்த நினைகள் வரக்கூடாது அவ்வளோதான் சிம்பிளான ஆன்சர் 
எப்போ நீ ஆசிரியராக ஆகிட்டியோ அப்போ வந்து மற்ற விஷயங்களும் வராது அப்படி வராதுன்னா நீ ஆசிரியர் கிடையாது மாற்ற முடிய சமுதாயத்தை வந்து சமுதாயத்தை மாற்றுறதுன்னா மனசை மாற்றணும் மனசு ஒழுங்காக இருந்தால் தானே சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும் இல்லையா நாம் வந்து செயற்கை முறையில் ஒரு ஆளை வந்து ஐயா என்னுடைய என்னுடைய கருத்து தான் இது பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்மளுடைய மனதில் வந்து ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படும் படுத்த வேண்டும் இது நான் வந்து ஒரு ஒரு பையனை படி படின்னு சொல்கிறத விட அந்த பையனே படிக்கிறாரத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது மத்தவங்க எல்லாம் இடிபாடுகள் ஏற்படும் அந்த இடிபாடுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து திரும்பி நம்ம அந்த மின்காந்தம் எப்படி வந்து அந்த துகள்களை ஒன்றாக இணைக்கின்றதோ அதுவாகவே அந்த அலைகள் சேர்ந்து ஒன்றாக மாறிவிடும் அப்போ ஒரு இவர் சொன்னது வந்து ஒரு வருஷம் போட்டார் இல்லையா ஒரு ஒரு துளி விஷம் போட்டார் நான் என்ன செய்கிறேன் அந்த துளி விஷத்துக்கு மேலே இன்னும் நிறைய பாலை ஊற்றினே இருக்கிறேன் அப்போ அந்த பாலை ஊற்ற ஊற்றினாவும் அந்த விஷமும் முறிந்து பாலாக மாறிவிடும் அதான் என்னுடைய கருத்தாக நான் முடிக்கிறேன் ஐயா அதில் நான் சில கேஸ்கள் ஃபைல் பண்ணும்போது என் மனசால நான் அழுதுருக்கிறேன் உங்களுடைய சார்பாக ஆசிரியர் சமுதாயத்தை நான் முன்மொழிகிறேன் ஐயா தயவு செய்து ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு எப்பவுமே தேவை உங்களை மாதிரி ஆளுங்க இருக்கும் பொழுதுதான் நாங்க உங்களை ஒழுங்கா செயல்பட முடியும் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா ஐயா உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கு நானும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பெருமையோடு நான் உங்களுடைய கேள்வியை நினைத்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் என்றும் தேவை ஐயா நன்றி 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 இப்போ வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து ஐயா சொன்னாங்க சில ஆசிரியர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு இதனால் ஒரு ஒட்டுமொத்த ஆசிரியர் சமுதாயமே பின்னடைவை சந்திக்கிறது அப்படின்ட்டு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆசிரியர் மாணவர் பெற்றோர் இந்த முக்கோணம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மூன்று பேருக்கும் உள்ள உறவுகளை பிணைப்பதற்கு வலுப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஆசிரியராக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆலோசனை என்ன ஆசிரியர் மாணவர் பெற்றோர் சமூகம் கண்டிப்பாக ஒரு சாதாரண சின்ன விஷயம் ரொம்ப பெரிய கம்ப சூத்திரம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆசிரியர் தொழிலை ஆசிரியராக நான் செய்து கொண்டிருக்கேன் ஆசிரியர்னால் இன்னும் அந்த அதான் இப்போ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு இப்போ ஐம்பது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆசிரியர்னால் என்ன வேலை செய்வாங்கன்னா வருவாங்க சார் சாக் பீஸ் எடுப்பாங்க எழுதுவாங்க எழுதி போடுவாங்க நாங்கள் எழுதிக்கும் அதான் எங்களுக்கு தெரியும் அவர் ஆசிரியர் என்ன செய்வார் அதை இன்னும் ஃபுல்லாக இதை பேசினே இருப்பார் அந்த மாதிரி தொழில் அந்த காலத்தில் இருந்தது அப்போ நிறையா படிப்படியாக மாறி அறிவு அறிவு கல கடல் பெருங்கடலாக மாறிவிட்டு மாணவர்களிடம் அப்போ எல்லா விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியும் அது மாதிரி நம்ம நினச்சிருந்தால் நம்ம உள்ளார போக முடியும் நினச்சிருக்கு கிடையாது உண்மையாலுமே அது தான் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியரை விட அதிகமான விஷயங்கள் தெரிய வரும் அப்போ ஆசிரியர் என்ற ஒன்று செய்யணும்னா வந்து மென்டா ஆசிரியர்னு சொல்லுவோம் மென்டான்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் மேம்படுத்துபவர் அப்போ மேம்படுத்துவதற்கான வார்த்தை என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவரிடம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு குணத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் எங்கள் அப்பா அடிக்க சொல்ல கற்பூரம் கறி வாழைத்தண்டு மூணு பேருமே தான் இருப்பாங்க அதை வாழைத்தண்டு எரியலே எரியலேன்னு சொல்லிட்டு எரிய வச்சா அது எப்படி அது வாழைத்தண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான விஷயத்தை நீங்கள் நீங்கள் தான் மாற்றிக்கணும் கறிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சால் தான் அது கறி வந்து கற்பூரம் டக்குன்னு பிடிச்சிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து மாணவர்கள் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் அந்த மாணவர்களிடம் செய்யும்போது ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட நான் இந்த விஷயத்தை நான் இப்போ பேசும்போது சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாணவர்கள் தான் அது வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் ஆடு போடுறாங்க விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க எங்கே பள்ளிவிட்டு வாங்கன்றாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை தரமான ஒரு கல்வி தரமான ஒரு கல்வி ஒரு ஆசிரியர் கொடுக்கும் பொழுது அது சாப்பாடு சாப்பிடும் இல்லையா சின்னதாக ஒரு கடை இருக்கும் அந்த கடையில் கூட்டம் எப்போ பார்த்தாலும் இருந்துனே இருக்கும் பக்கத்தில் பெருசாக ஜொலி ஜொலிப்பான கடைலாம் இருக்கும் வரவே மாட்டாங்க என்ன காரணம் சுவை சுவை அந்த சுவையை நீங்கள் கொடுக்கவே இல்லையே அது கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே பார்த்தாலும் பரவ ஆரம்பித்து அது பெற்றோரிடம் போய் சேரும் எனக்கு தெரிந்து மாணவர்களை விட அதிகமான பெற்றோர் வந்து என்னிடம் பேசியிருக்காங்க அதாவது அந்த பிள்ளைகளுடைய படிப்பை தாண்டி இப்போ சார் பேசினார் நிறைய பிரச்சனைகள் வருதுன்னு சொல்லலாம் பிள்ளைகளுடைய பெரிய படிப்பை தாண்டி அவங்க அப்பா குடிகாரனாக இருப்பாங்க இல்லாட்டி அவங்க வீட்டில் பிரச்சனையாக இருக்கும் இதெல்லாத்தையும் பேச ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு ஆசிரியர்னா சைன் அறிவியல் ஆசிரியர் அறிவியல் ஆசிரியர்னு என்ன நினைக்க நினைக்கவே இல்லை எல்லாமே இவருக்கு தெரியும் போல இருக்குது இவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் போனோன்னா இவர் வந்து நம்மளுக்கு உதவுவார் அப்படின்ற விஷயத்தில் வந்து கொண்டு வரும்போது நம்பிக்கையை நம்ம ஊட்டணும் வேறு எதுவுமே செய்ய மாட்டோம் காசு பணம் கொடுக
அவங்க என்ன செய்வோம்னா வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேற்றக்கூடிய இப்படிலாம் இருக்குதுமா ஒரு ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வந்து சரியில்லைன்னா அது எப்படி செய் ஒரு பையன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் பாருங்களேன் மனப்பட்டில் இருக்கும்போது எதுக்கே வந்து ஒரு அரக் ஷாப் இருக்குது ஒரு சாராய கடை இருக்குது அந்த அந்த பையன் ரெண்டு மூணு நாள் வரவே இல்லை என்னடா வரலன்னு சொல்லிட்டு அவன் பையன் வீட்டுக்கே போகிறேன் அம்மா வந்து அந்த பின்னாடி ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்து அவங்க அம்மா கூட ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் பஜி போட்டுருக்கான் ஏன்டா தம்பி என்னடா ஆச்சு இன்னடா எங்கே வந்து போனேன் எங்கள் வீடு எரிஞ்சு போச்சு சார் எல்லா புக்குமே எரிஞ்சு போச்சு சார் சட்டையே இல்லை சார் நான் என்ன பண்ணுவேன் எப்படி இருக்கு அந்த சூழ்நிலை யோசிச்சு பாருங்கள் அவன் நல்லா படிக்கிற பையன் அப்போ இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு பணி அப்போ அவங்க அம்மா வந்து இல்லை சார் எங்களுக்கு வாங்கிறது கூட காசு இல்லை சார் டெல்லிக்கும் சாப்பாடுக்கும் போகிறதுக்குமே சரியா நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க எல்லா ஆசிரியர்களும் ஒன்றாக இணைந்து நான் மட்டும் கிடையாது அப்போ இணைவது என்று பார்த்தா அந்த ஒரு புள்ளி தான் நான் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லணும்னு வச்சிங்களேன் அவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல அப்போ அந்த மாணவருக்கு வெளியில் யாருக்குமே தெரியவே தெரியாது இந்த பள்ளிவீட்டில் யாருக்குமே அவங்களுக்கு நடந்த விஷயம் எதுவுமே தெரியாது அந்த பையன ப பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற புக்கு பென்சில் இல்லைன்னு ஆரம்பித்து யூனிஃபார்ம் வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயம் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மரியாதை கூட சொன்ன அந்த மரியாதை கூட அந்த மரியாதையால் நான் என்னால் ஒரு நாலு ஆசிரியர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து மாறி உதவக்கூடிய எண்ணம் வரும் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா லாஸ்ட்டாக அந்த ஒரு பாயிண்ட் தேசிய நல்லாசிரியராக மாறணும் எல்லாருமே தேசிய நல்ல சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே தேசிய இந்த மாதிரி செய்யும்போது அனைவருமே நல்ல ஆசிரியர்கள் தான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிறைவாக நல்லாசிரியராக நீங்கள் அதுவும் தேசிய நல்லாசிரியராக மிளிர்வதற்கு ஒளிர்வதற்கு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் காண்பதற்கு யாராரெல்லாம் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கினார்கள் யாராருக்கெல்லாம் நீங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்யலாமே மிக்க மகிழ்ச்சி நல்ல ஒரு தனுத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இந்த இந்த தனுத்தை தான் எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா வந்து நான் வந்து அவ்வளோ பெரிய நல்ல ஆசிரியர்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது செதுக்கினார்கள் என்ன ஒரு ஒரு இடத்துலையும் வந்து இப்போ ஒரு ஆசிரியர் கேட்டார் இல்லை தோல்வி எப்படி சார் தோல்வியை நீங்கள் எதிர்த்துக்கொண்டு அந்த தோல்வியை எதிர்கொள்ள எதிர்கொள்ள தான் அது ஒரு படிக்கட்டாக மாதிரி வெற்றியை சந்தித்தேன் அதில் வந்து அதை இவங்க அதுதான் உங்களை செதுக்கியவர்கள் யார் புதுக்கியவர்கள் யார் புதுமையாக்கியவர்கள் யார் உங்களை எல்லாம் உயர்த்தியவர்கள் யார் உள்ளத்தில் இடம் பிடித்தவர்கள் யார் என்ற அந்த நன்றிக்குரியவர்கள் யார் என்பதற்கான பதிலை எதிர்பார்க்கிறோம் முதல் முதல் முதலாக ஆசிரியர் அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு ஆசிரியர் தெரியாது ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா அதனுடைய மகிழ்ச்சி இருக்குது இல்லையா அந்த மகிழ்ச்சியை அந்த டேஸ்ட்டை உருவாக்குனா எங்கள் அப்பா தான் முதல் ஆசிரியராகவும் அப்பாவாகவும் என்னோடய வாழ்க்கையில் செயல்பட்ட அவருக்கு தான் இப்போ இல்லை இருந்தாலும் அவருக்கு மனதார நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா எங்களுடைய மனைவியார் மனைவியார் அடுத்த செக்மெண்ட்டு இப்படிலாம் நீ வேலை செய்யணும் இப்படிலாம் வந்து நீங்கள் என்ன சும்மா உட்காந்து கூடாது எதாவது பண்ணுங்கள் பசங்களுக்கு எதாவது அதாவது கல்வியினுடைய தரத்தை உயர்த்துவதற்கு அவங்களால் முடிந்த ஐடியாஸ் புது புது விதங்களில் நம்ம செய்யறது ரெண்டு பேர் தாட்ஸ் தாட்ஸ் அதுதான் காசு காசு போன சம்பாதிச்சிடலாம் சார் அதுதான் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை நான் தெரிவித்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மகாகவி பாரதியினுடைய கவிதை வரிகள் கொஞ்சம் நினைவுக்கு வருகிறது காசு பெரிதல்ல நெஞ்சில் உள்ள காதல் பெரிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய தந்தையாருக்கு மிகவும் பிடித்த கவிஞன் பாரதியும் பாரதிதாசனும் யாருக்கு தான் பிடிக்காது பாரதியும் பாரதிதாசன் அதனால் அந்த ஒன்று காசு கொடுத்து தான் உதவி செய்யணும் இதில் அந்த அன்பான வார்த்தைகள் பேசினாலே கண்டிப்பாக அதுவே ஒரு எப்போதெல்லாம் சோர்வு அடைகிறோமோ அப்போது வந்து ஒரு தூக்கி பிடிப்பது தூக்கி பிடிப்பது தூண்டுகோலாக இருப்பது அதெல்லாம் வந்து மனைவி இல்லாமல் சாதிக்கவே முடியாது ஏன்னா இது வந்து விளம்பரத்துக்காக சொல்ல உண்மையாக நடந்த விஷயங்கள் எதுனா என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய கரையமுத்தூரில் வேலை செஞ்ச நண்பர்கள் மனப்பட்டில் வேலை செஞ்ச ஆசிரியர் நண்பர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து எப்பா நீ செய்ய நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு இடத்துல ஒரு லேட் ஆகிடுச்சு நீ நீ செய்யப்பா நம்ம நாங்களாம் உங்களை தலைமை ஆசிரியர் அனைத்து இப்போ கரையமுத்தில் துணை தலை துணை முதல்வர்லேருந்து ஆரம்பித்து மனப்பட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞம்லேருந்து ஆரம்பித்து பழனிசாமி ஐயாவிலேருந்து ஆரம்பி பேர்லாம் தெரியுது பாருங்கள் என்ன காரணம்னா எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ஒரு ஒருத்தர் வந்து இப்படி தான் செய்யணும் இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இவன் ஆச்சாரியால் வேலை படித்தோம் பிஎட் படித்தோம் ஆமாம் அங்கே நிறையா கற்றுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அரவிந்தன் ஐயா அவர்களிடம் நிறையா கற்றுக்கணும் அவருடைய உழைப்பு நைட்டில் அது ஒரு வேலையை முடிக்கணும்னா முடிச்சுன்னு அந்த மாதிரி விஷயம் இப்படி சொல்ல போனோம் வச்சிங்களேன் நிறையா பேர் என்னால் சொல்லினே வர முடியும் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னுடைய அரவிந்தன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவரை பிஎட் படிக்க வச்சு பிஎட
அது மட்டும் இல்லாமல் கல்வித்துறையில் கல்வித்துறை இயக்குனர் துணை இயக்குனர் இணை இயக்குனர் சி சிஇஓ அவர்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வித்தியாசமாக இவங்க இன்னும் வித்தியாசம் பண்ணுறான் தேவையில்லை அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்குலாம் அவங்க ஆயத்தட்டு வேலை இருக்கும் அவங்களாம் கூட்டு பாராட்டணும்னு அவசியமே கிடையாது அவங்க எல்லாமே வந்து தனிப்பட்டவன் எனக்கு சொல்லலை தயக்கம் கிடையாது தனிப்பட்ட முறையிலே கூப்பிட்டு ஃபோனில் பேசுவாங்க இல்லாட்டி வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணும் நல்லா பண்ணுறீங்க இன்னும் நல்லா பண்ணுங்க இந்த எஸ்பிடி இருக்காங்க தினகரன் சொல்கிறேன் அவங்க எல்லாருமே வந்து நிறையா இன்னும் சாப்பாடுக்கு புத்துனே இருக்காங்க ஆ அதை செய்யுங்க ஆ அதை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாருக்குமே மிக்க நன்றி அரசாங்கத்திற்கு முக்கியமாக நன்றி அரசு வேலை கொடுத்த அரசாங்கத்திற்கு நன்றி மக்களுக்கு மிக்க மீறிய நன்றி என்னுடன் இப்போது இப்போதும் எப்போதும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்த மாணவர்களுக்கு நன்றி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தீபம் சேனலுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக்கு நன்றி வணக்கம் இதுவரை எங்களோடு இணைந்து உங்களுடைய அரிய அனுபவங்களை சிறப்பாக எல்லோரும் கேட்கும்படி சுவையாக இனிமையாக கூறிய தேசிய நல்லாசிரியர் நண்பருக்கு இனிய நன்றி நன்றி நன்றி